Pivotal moments really can create who we are today and very much shape who we become tomorrow. When I was a student, I was part of a group that went to the DC metro area to try to figure out what business could do to try to improve education for every child. And what I remember most about my first classroom visit in DC was the sound of dripping water from a dilapidated building. There was a classroom full of maybe 20, 25 students, and there was one student sitting at a desk, and he was kind of captivated, captivated by the water dripping from the ceiling. I won't forget that scene because there wasn't much learning going on, but I also won't, for, won't forget his eyes. He saw me when I looked at him, and he knew he deserved better. So that was a pivotal moment for me. At that time, I decided not to take a traditional path from business school and to devote my career, really my life's work, to trying to figure out a way to make quality education available to every child, regardless of what language they spoke, regardless of where they called home, regardless, really, of their zip code. Do you know how important your zip code is to giving you access to a quality education? Of the 40,000 zip codes in the United States, two outside the Boston area are considered the most highly educated zip codes in the country. So it seems to me we have a choice. We can kind of load up our minivan and take all kids to the best neighborhoods with the best teachers and the best education, or we can figure out a way to make zip code irrelevant to a child's ability to learn, to realize their learning potential. And I believe, in doing so, realize their human potential. I am very, very excited about the future of learning, despite what you might read in the paper every day, because I think it rests in the promise of blended learning. Blended learning. Learning that combines the traditional face-to-face -face classroom experience that all of us perhaps grew up with, with new innovative learning technologies that have the power, in my mind, to democratize learning. So I want to tell you a little story. I want to talk about three things. Three things that I think are converging now that are going to permanently, and I think positively, change education. The first is the economic tsunami that we've all weathered. 26 of 50 states are going to dramatically decrease their investment in education as a result of what has happened in the past several years. 26 of 50. And as a result, schools are being forced to do more with less while classroom sizes get larger, and while the learning readiness of the students in that classroom continues to get broader and broader and broader. Broader socioeconomic, broader cultural, broader language skills. So what is a teacher to do? I want to tell you a really encouraging story about a teacher. Her name is Wendy Funk. She's a teacher in California. She saw, over the past two or three years, her class size go from 18 to 28 students. In the United States, the average classroom size is about 25 students now, but that's up from 16 in 1980. So Wendy looked at her classroom and she said, what am I going to do to make sure that every child gets what they need when they need it? What is a teacher to do? Even a great teacher like Wendy. Wendy's pivotal moment came when she turned to blended learning. She turned to blended learning that was supported by an, ad an intelligent, adaptive learning technology that I'll tell you more about later. So she asked her kids to spend 100 minutes a week on this adaptive software program and to rotate. Part live class with her sometime on the adaptive program. And the results were nothing but astounding. In six months, her classroom achieved the equivalent of a full year of learning in six months. So with the help of these adaptive technologies that I'm going to introduce you to, we could actually increase the velocity of learning. So it doesn't matter what a child's starting point is. It doesn't matter what they know when they start. What matters is the journey and where, they, and where it takes them. And that brings me to the second major force that's changing education in a positive way. I mentioned it a few minutes earlier, intelligent, adaptive learning. How many of you have ordered something from Amazon or Netflix that you never... Oh, more on that later. That you never intended 
to buy. Because these software programs that we use get to know us through use. They get to know us through use, and sometimes they're right. Oftentimes they're right. Well, we've brought that kind of capability to learning, so that these adaptive technologies learn the learner as the learner learns. Sounds funny, but it's true. They actually learn the learner as the learner learns, so that they can help determine what next lesson, what next learning experience a child should have, based on what they demonstrate they know and what they don't know. So let me share with you an example that might help. Behind me, you'll see a virtual manipulative, a learning tool. This is designed to allow students to explore a lot of different ways to solve problems. But what is happening in the background, what's happening under the hood, is that it's the, the adaptive engine is collecting a lot of information as the student plays what the student thinks is a game. In fact, this engine will collect about 50,000 data points per student per hour. Did they hesitate when they picked up the mouse? Did they get the right answer immediately? All of those data points go into what lesson or what learning experience that child receives next. So let's say we have a classroom, and in that classroom we have two students. One's very advanced, and one is struggling. And the adaptive engine asks the, student, the two students to build the number 48. The first student says, "Well, I know how to do that. I'm going to take four groups of 10 and one group of eight, and I get my number 48. Doesn't hesitate. Doesn't ask for help." is confident. The second student says, I'm not quite sure, but I do know my ones, and I'm going to push over individually. 48 ones. Well, in a multiple choice environment, both students are correct, right? They both got the right answer. But you can see that each of those students demonstrated that they had a different level of understanding of mathematics. And therefore, where they should progress to next shouldn't be the same. It should be different. Well, with the help of blended learning solutions, like intelligent adaptive technologies, students are actually put in the driver's seat so that they can literally help architect their own learning path. So that that first student might be sent to a subtraction lesson and be asked to build the number 48 starting from 100. Whereas the second student who was struggling might get a lesson in fives and tens so that that student can have a better opportunity to master what they weren't able to demonstrate that they mastered before. But the most important thing here is that both students get what they need when they need it. Both students are engaged, they feel successful, they're not stigmatized, they're not embarrassed. Both students are supported in an environment that is highly personalized to their own unique learning needs. This is the promise of intelligent adaptive learning. It'll never replace great teachers, but it can support great teaching as those classrooms explode. That brings me to the third force that is shaping the future of learning. My husband and I were in an electronics store recently, trying to buy a flat screen TV, probably for the Super Bowl. And <laughs> we went in there, and there was a little girl, maybe three or four years old, with her father. And while her father was engaged with the uh, salesman, she went over to the wall and started pressing all the TVs hanging on the wall. So she wasn't really satisfied, she went to the next one. Wasn't really satisfied, went to the next one. She turned around and said, Daddy, we can't buy our TV here. They're all broken. <laughs> Grace is part of a new generation of learners. She's used to having immediate responsiveness at her own personal touch. She feels in command of her environment with her touch. And most, most kids don't have the opportunity to uh, experience blended learning in their classroom. And we, ha we have to inspire Grace to new levels of creativity, because the world that she's going to inherit, the jobs and industries that she's going to encounter, might not even exist yet. So we have to help Grace learn how to learn and, and understand the value of, of working through persistence. And in this environment that I was explaining to you, getting the wrong, the wrong answer doesn't mean failure. It's just the first step to a deeper understanding of subject matter. 
So when I think about my career, and I think about 20 years ago in D.C., I oftentimes think about that classroom. I think about that child whose eyes I met. I think about the desk he was sitting in, and I think about that drip. And I think about how many other students in classrooms across the United States are uninspired and perhaps overlooked. But don't be discouraged. Be determined. Because that drip doesn't have to be a ticking clock. That drip can just be a, 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 a cause of motivation for all of us to make sure that regardless of zip code, that we can bring these blending techno technologies to every child and help to unlock the learning potential of every child. Because you know what, when you think about it, these are our future leaders. These are our future innovators, our future doers. These kids are our future. So I want to leave you with a, a quote from a, a famous anthropologist, Margaret Mead. It guides me in my work. She said, if children do not learn the way we teach, we must teach the way they learn. Thank you.วันนี้รายการ Education Today ได้รับเกียรติจากอาจารย์วรรณพรชูจิตารมอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิตมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี AR มาใช้ในการสร้างภาพและการนำเทคโนโลยีมาสอนในยุคปัจจุบันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะในยุคของดิจิทัลเอชค่ะที่เขาบอกว่าเป็นเด็กเรากำลังสอนเด็กยุคมิเลเนียลมันมีความท้าทายอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่21ที่เรากำลังสอนเด็กให้เป็นซิติเซนของอศตวรรษนี้นะคะมันมีชาเลนจ์มันมีอะไรที่ท้าทายบ้างไหมคะค่ะแพนว่าความท้าทายแรกเลยนะคะก็คือเด็กเขาเกิดในยุคนี้เกิดในยุคที่เด็กเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีดิจิทัลหมดแล้วเป็นดิจิทัลเนทีฟหมดแล้วนะคะตรงกันข้ามกับผู้สอนอที่อาจจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลเท่าไหร่ค่ะทีนี้แพนมองว่าผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับโลกดิจิทัลมากๆเลยค่ะเริ่มจากผู้สอนเองจะต้องคอยติดตามข่าวสารรวมถึงหัดใช้ดิจิทัลต่างๆรวมถึงต้องมีสกิลการรู้ดิจิทัลมีดิจิทัลลิเทเลซีที่ว่าจะต้องเข้าเข้าถึงใช่ไหมคะสามารถใช้ได้ใช้เป็นเข้าใจแล้วก็สามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้สอนในในทุกสาขาวิชาเลยควรจะมีค่ะมันมีวิธีการอัปเดตตัวเองยังไงบ้างคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่าแนวทางการอัปเดตตัวเองให้ล้าหน้ากว่าเด็กเพื่อที่จะให้สอนเด็กในยุคนี้เนี่ยมันค่อนข้างท้าทายกว่าในอดีตมากเมื่อครูไม่ได้อยู่หน้ากระดานดําแล้วก็จับช็อกเขียนกระดานแต่เรากำลังสื่อให้ให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนสอนเนี่ยมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องเหมือนกับอัปเดตตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมคะนอกจากจะต้องอัปเดตตัวเองให้ทันแล้วเราจะต้องล้ําไปด้วยใช่ไหมคะจากซึ่งอันนี้ก็จะเริ่มยากนะคะซึ่งจริงๆสําหรับตัวแพนเองเริ่มง่ายๆเลยค่ะเราเราต้องรับฟังและเปิดใจง่ายๆเลยแพนชัยก็คือสังเกตเด็กว่าเขาพูดถึงอะไรเล่นอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะต้องหัดเล่นตามมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วแพนว่าเราในฐานะผู้สอนเราจะประยุกต์นำมาใช้อย่างไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีตัวอย่างคลาสที่อาจารย์คิดว่าประสบความสำเร็จที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการสอนเด็กบ้างไหมคะค่ะอย่างปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเป็นแทคติกที่หลอกล่อเด็กแล้วเด็กมีความสนุกมากๆนะคะคือแพนใช้ให้เด็กสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถนําไปขายได้ด้วยจะได้เข้ากับดิจิทัลอีโคโนมีให้เด็กสามารถสร้างไรายได้ได้นะคะตอนนี้ที่ฮิตที่สุดก็คงจะเป็นไลน์แอปพลิเคชันที่เราสามารถเป็นโปรแกรมสื่อสารในปัจจุบันใช่ไหมคะ
ปิดให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถออกแบบคาแรคเตอร์เป็นสติ๊กเกอร์ลายได้อ๋อแบบที่เขาทำแอนิเมชันมีสติ๊กเกอร์ใช่ค่ะทำสติ๊กเกอร์นิ่งและสติ๊กเกอร์เคลื่อนไหวนะคะเห็นอาจารย์เอาภาพข้างหลังมาด้วยนี่อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคืออะไรขออนุญาตนะคะอันนี้ในฐานะที่เป็นผู้สอนคณะดิจิทัลอาร์ตในสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ตนะคะก็เลยชอบที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนี่ยกับศิลปะดั้งเดิมของเราอย่างไรไม่อยากให้ศิลปะเดิมหรือภาพเขียนภาพนิ่งเนี่ยอยากให้มันทำอะไรได้มากขึ้นไหมในฐานะที่เรามีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นนะคะอาจารย์ก็ได้นำมาใช้กับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า augmented reality หรือ AR AR ในปัจจุบันนี้ที่กำลังฮิตนะคะที่กลังฮิตมากเพิ่มใช่ค่ะโปเกมอนโกนะคะที่ทำให้ AR ฮิตมากๆเลยนะคะว่ามันเพิ่มเติมเสริมจากโลกความจริงเข้าไปอะค่ะก็ประยุกต์ใช้กับภาพเขียนแทนที่จะเป็นภาพนิ่งๆเนี่ยเราจะอยากทําให้มันเคลื่อนไหวนะคะอาจจะช่วยโชว์ให้ดูได้ไหมคะว่ามันเคลื่อนไหวได้ยังไงโปรแกรมในที่นี้นะคะมีโปรแกรมสั้งสำหรับโหลดได้ทั่วไปใช้ได้ในหลายๆที่หรือโปรแกรมที่สร้างขึ้นเองก็ได้ใช่ค่ะอันนี้เป็นฟรีแอปเป็นฟรีแอปใช้ง่ายมากเพียงแต่ว่าประยุกต์ใช้นะคะอย่างในที่นี้ก็เพียงแค่ต่ออินเทอร์เน็ตนะคะใช้แท็บเล็ตอย่างนี้นะคะสแกนอุ้ยจะเล่นเห็นไหมคะอันนี้มันกระพริบตาได้ใช่ค่ะ